హలో వెల్కమ్ టు ఆల్ రౌండర్ జోక్స్న మనం ఇప్పుడు ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికని రోజు కషాయాలు తాగుతున్నాం కదా రకరకాలుగా అయితే ఒకసారి కషాయం తాగంగానే ఇమ్యూనిటీ పెరిగిపోతుందా మరి అని అంటే అసలు ఒక కషాయంకి ఇమ్యూనిటీ పెరిగిపోతే అసలు ఈ వైరస్ అనేది కరోనా ఈ కోవిడ్ ఈ ప్రాబ్లమే ఉండకపోయేది కదా అయితే మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది టూ టైప్స్ ఒకటి ఏంటంటే మనం పుట్టుకతోనే వచ్చేది ఒకటి అంటే ఇన్బిల్ట్ అన్నట్టు మనలోనే ఉండే ఇమ్యూనిటీ ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే అడాప్టెడ్ మనం మన లైఫ్ టైంలో మనం సాధించి పెట్టుకునే ఇమ్యూనిటీ అనమాట రోగ నిరోధక శక్తి సో ఈ మన ఈ అడాప్టెడ్ ఇమ్యూనిటీ మనకు ఎట్లా వస్తుంది అంటే మన ఆహార పలవాట్ల వల్ల వస్తుంది సో మంచి న్యూట్రిషనల్ డైట్ కనుక మనం తీసుకుంటే కంటిన్యూగా తీసుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది కానీ ఒకేసారి మనం ఈ కషాయాలు అవి తాగితే ఇమ్యూనిటీ వచ్చేస్తే ఇంకా అందరూ ఫుల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్తో ఉండేవాళ్ళు మనకి ఏ వైరల్ అటాక్స్ కానీ ఏవి కూడా ఉండకపోయేవి సో మనం దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఏం చెప్పుకుందామంటే ఈ వీడియోలో మనం స్ప్రౌట్స్ గురించి మొలకల గురించి చెప్పుకుందాం అయితే ఏ డాక్టర్ చెప్పినా కూడా ఆయుర్వేద్ కానీ అలోపతి కానీ హోమియోపతి కానీ న్యాచురోపతి కానీ ఎందులో ఏ మెడిసిన్ అయినా సరే ఏ డాక్టర్ అయినా సరే మొలకల గురించి కానీ ఈ స్ప్రౌట్స్ గురించి అయితే ఎవరైనా చాలా మంచివనే చెప్తారు అసలు దీని గురించి ఇంకా కాంట్రవర్సీనే లేదు అది ఇందులో ఎన్ని ఏం ఏమున్నాయో చెప్పాలి అని అంటే మాత్రం బోలాడు పోషకాలు అసలు ఏం లేవో చెప్పడం కొద్దిగా ఈజీ నేమో ఉన్నాయి ఉన్నాయి చెప్పేదానికంటే సో చాలా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్నవి స్ప్రౌట్స్ అనమాట మనకు ఈ మన్ నేచురోపతి డాక్టరు మంతన సత్యనారాయణ రాజు గారు అయితే మొలకల గురించి చెప్తూ మనకి ఇడ్లీ దోశ ఈ టిఫిన్స్ ఉన్నాయి కదా మనం ఇడ్లీ ఇవి కొంచెం హెల్దీ అనుకుంటాం కదా వాటిని అయినా అంటే మనకి కంపేర్ చేస్తూ చెప్పారనమాట ఇడ్లీ దోశ లాంటివి ఐరన్తో సమానం అంట ఇనుముతో సమానం అని చెప్తారు అలాగే పండ్లు మంచివి అనుకుంటాం కదా పండ్లేమో కాపర్ రాగితో సమానం అంట ఈ మొలకలు అయితే గోల్డ్ అనుకుంటున్నారా గోల్డ్ కాదు డైమండ్తో సమానం అంట వజ్రంతో సమానము వజ్రతుల్యమైనటువంటివి ఇవి అంటే అన్ని పోషకాలు ఉన్నాయి మొలకల్లో అని చెప్తారనమాట ఆయన ఈ మొలకల్ని రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలి అని చెప్తారు అన్ని పోషకాలు అంది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే డైలీ రెగ్యులర్గా మనం మొలకలు తీసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఇంకా మనకి ఇంట్లోకి తేకూడని వస్తువుల్లో కొన్ని చెప్తారనమాట మన మైదా మైదా పిండి అస్సలు ఇంట్లోకి తేకూడని వస్తువుగా చెప్తారు ఆయన ఇంకా ఆయిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వాడకపోవడము మైదా పిండి ఇవి ఎక్కువగా యూజ్ చేయకపోవడము మొలకల్ని మనం రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది రోగ నిరోధక శక్తిని మనం పెంచుకోవచ్చు అనమాట అయితే మొలకల్ని కట్టడము ఇది ఒక పెద్ద పని లాగా అనిపిస్తుంది కదా మనకి ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా వర్క్ లాగా అంటే మరచిపోతుంటాం జనరల్గా నానేయాలి తర్వాత దాన్ని తీసి నానిన తర్వాత తీసి ఏదైనా క్లాత్లో కట్టి పెట్టడం ఇది కొద్దిగా పనిలాగా ఎక్స్ట్రా పనిలాగా అనిపిస్తుంది కానీ అసలు అట్లా కూడా అవసరం లేదు నైట్ నానేస్తే పొద్దుట వరకు మొలకలు నానిపో గింజలు నానిపోతాయి నానంగానే తీసి ఒక నేనైతే ఇప్పుడైతే నేను వచ్చిన మొలకల్ని ఏ క్లాత్లో కూడా కట్టి పెట్టలేదు ఇప్పుడు మనం అన్ని రకాల మొలకలు అన్ని అన్ని క్లాత్స్లో కట్టి పెట్టుకోవడం కూడా పెద్ద పనిలాగా అనిపిస్తుంది కదా అయితే ఒక గిన్నెలో పెట్టేసి కొంచెం మూత పెట్టి అంటే ఏవి అది ఇది డస్ట్ లాంటివి పడకుండా కొంచెం గ్యాప్ ఉంచితే ఆక్సిజన్ లాంటిది పోతూ ఉంటే గాలి పోతూ ఉంటుంది కాబట్టి మొలకలు ఈజీగానే వచ్చేస్తాయి వాటర్ అస్సలే లేకుండా ఒంపి పెట్టేసి ఒక ఒక గిన్నెలో అట్లాగే పెట్టి కొంచెం మూత తీసి పెడితే ఆ మొలకలు వచ్చేస్తాయి ఇంకా నేనైతే క్లాత్లో ఎప్పుడు ఎప్పుడు కట్టిపెట్టలేదు కాకపోతే అందరిలాగే నేను కూడా మర్చిపోతుంటా ఇవి నానేయడము అవి ఎక్కువగా మా వారు గుర్తు చేయడము లేకపోతే నా అప్పుడప్పుడు నానేయడము పిల్లలకి ఇవ్వడానికి తినమని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దీన్ని కొంచెం జెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొని గుర్తు చేయడం కానీ లేకపోతే నానేయడం కానీ ఇలాంటి వాటిలో హెల్ప్ చేస్తే కొంచెం రెగ్యులర్గా తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో మనం రోజువారి ఆహారంలో భాగంగా మనం మొలకల్ని తినాలి సరే మొలకల్ని తినాలి అన్నప్పుడు మనకు కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి మొలకల్ని ఎప్పుడు తినాలి ఎలా తినాలి ఎన్ని తినాలి ఇట్లా సో అవి మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం డిస్కస్ చేయబో చేయబోయే ముందు నా వీడియో అనుక మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అన్నీ ఇంకా ప్రీవియస్ వీడియోస్ అన్నీ చూడండి చాలా యూస్ఫుల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అయితే మన వాళ్ళందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అదే మన బుజ్జక్క చిట్టక్క చిన్నక్క మున్నక్క బేబక్క మన ఫ్యామిలీలో ఉంటారు కదా వీళ్ళందరూ అందరికీ కూడా మన ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ ఈ ప్లేట్లో మొలకల్ని చూసినట్లయితే ఇవి పెసర్లు ఇవి బొబ్బర్లు లేదా అలసందలు ఇవి సజ
సో ఇవేమో డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ అల్లం సో ఇవి మనకి మొలకలు అనగానే మనకి వచ్చే డౌట్ వీటిని ఎప్పుడు తినాలి అనే డౌట్ ఎప్పుడు తినాలి అంటే మళ్ళీ అందులో టూ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎప్పుడు అంటే ఏ స్టేజ్లో అవి ఎలా మొలకలు ఎంతవరకు మొలక వచ్చినప్పుడు మొలక ఎత్తినప్పుడు వాటిని తినొచ్చు అనేది అయితే మనకి మొలకలు ఎప్పుడు తినాలి అని అంటే మొలకలు మన ఒక కాటెడ్ పొడవు ఒక వన్ ఇంచ్ పొడవు ఈ మొలక వచ్చిన తర్వాత వీటిని తినాలన్నమాట ఇవి అసలు నిన్న ఫ్రెష్ మొలకలు ఇవి ఈరోజు కొంచెం మళ్ళీపోయినట్లు అయిపోయినాయి నిన్న తీయాల్సి ఉండే వీడియో నిన్న వీలు అవ్వక తీయలేదు అందుకోసం మనం అలాగే పెట్టి ఉంచేసరి కొద్దిగా ఫ్రెష్నెస్ తగ్గిపోయింది అట్లా ఫ్రెష్గా ఉన్నప్పుడు ఒక వన్ ఇంచ్ పొడవు వచ్చినప్పుడు మొలకలు తీసుకుంటే అందులో ఉన్న పోషకాలన్నీ మనకి బాగా అందుతాయి అన్నమాట మెయిన్గా ఈ పెసర్లు బొబ్బర్లు ఈ పల్లీలు ఈ మొలకల్లో అయితే హై రిచ్ ప్రోటీన్ అనమాట చాలా రకాల విటమిన్స్ బి కాంప్లెక్స్లో ఉన్న అన్ని విటమిన్స్ కూడా అందే అవకాశం ఉంది సో మరి ఎప్పుడు తినాలి అన్నప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మొలకలు వన్ ఇంచ్ పొడవు వచ్చిన తర్వాత తింటే దానిలో ఉన్న పోషకాలు మనకు పూర్తిగా అందుతాయని ఇంకో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ టైంలో తినాలి అనేది కూడా డౌట్ వస్తుంది మనకి మార్నింగ్ తినాలా ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పుడు తినాలని సూర్యాస్తమయం లోపు ఎప్పుడైనా తినొచ్చు మొలకల్ని అని ఆయుర్వేదం చెప్తుంది అంటే ఇందులో ఎక్కువ పోషకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం వాటిని జీర్ణం చేసుకోవడానికి డే టైంలో అయితే పోషకాలన్నీ మనకు వంటబట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి సూర్యాస్తమయం తర్వాత తినకపోవడం మంచిది ఆ లోపు ఎప్పుడైనా తినొచ్చు బ్రేక్ఫాస్ట్గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇవన్నీ రకాల మొలకల్ని తీసుకుంటే ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్లో ఉన్నదంతా కూడా ఒక బ్రేక్ఫాస్ట్గా కానీ లంచ్గా కానీ తీసుకోవచ్చు లంచ్ టైంలో తీసుకోవచ్చు సో ఇది ఎప్పుడు తినాలి అనేదానికి సో మరి ఎలా తినాలి ఈ మొలకల్ని అని అంటే మొలకల్ని బాగా నమిలి తినాలి అటు ఇటు తిరుగుతూ అప్పుడు కొన్ని ఇప్పుడు కొన్ని నోట్లో వేసుకొని హడావిడిగా తినడం కాకుండా కూర్చొని మనం లంచ్ కానీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ ఎట్లా చేస్తామో అట్లా కంప్లీట్గా నమిలి తింటే అందులో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ కూడా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా పోకుండా మనకు అందే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అంటే లంచ్ టైంలో అయితే మనకి మామూలుగా ఎంప్లాయీస్కి కానీ ఎవరికైనా కూడా ఎక్కువ టైం ఉంటుంది దాదాపు వన్ అవర్ స్పెండ్ చేస్తాం కదా లంచ్ బదులు అంటే లంచ్కి రైస్ అలాంటి లేదా చపాతి పరాటా అలాంటివి కాకుండా ఈ మన స్ప్రౌట్స్ని కనుక మనం ప్రిఫర్ చేసినట్లయితే ఇలా ఇన్ని స్ప్రౌట్స్ని ఇన్ని రకాల స్ప్రౌట్స్ని బాగా నమిలి తింటే ఇందులో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ మనకు అందే అవకాశం ఉందన్నమాట మరి ఎన్ని తినాలి అన్నప్పుడు ఒక గుప్పెడాన్ని లేకపోతే మనం అన్ని రకాలుగా తినలేము మనం లంచ్ కాదు బ్రేక్ఫాస్ట్ కాదు అవి మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ స్నాక్స్ అన్నీ వేరువేరుగా చేస్తున్నాం అయినా మనం రోజు కొన్ని మొలకలు తినాలి లేదా మనం పిల్లలకి ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు లంచ్కి బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఇవ్వలేం కదా కొన్ని రోజు కొన్ని ఇవ్వాలి అన్నప్పుడు ఒక గుప్పెడాన్ని మొలకలు అసలు మనము ఇన్ని రకాల మొలకల్ని కూడా ఒకే రోజు కట్టుకోవడం కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది అన్నీ గుర్తుండవు అన్నిటిని నానబెట్టి మొలకలు చేసుకోవడం కంటే ఒక రోజేమో పప్పు ధాన్యాల మొలకలు అంటే పెసర్లు కానీ బబ్బర్లు కానీ ఇట్లా పప్పు ధాన్యాల శనగలు కానీ పప్పు ధాన్యాల మొలకలు ఒక రోజు చేసుకుంటే చిరుధాన్యాలను కూడా మొలకలు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సజ్జ మొలకలు ఇవైతే ఇన్ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్కి కూడా బాగా యూజ్ చేస్తారంట సజ్జ మొలకల్ని ఈ సజ్జ మొలకలు కనుక తిన్నట్లయితే సంతానం పిల్లలు కలిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందంట సజ్జలు కూడా చాలా మంచివని మనం ముందు వీడియోలో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా సజ్జతో చేసిన రెసిపీస్ కూడా చెప్పుకున్నాం కదా అయితే సజ్జలు చాలా మంచివి సజ్జ మొలకలు కానీ జొన్నల మొలకలు కానీ ఇలా చిరుధాన్యాల మొలకలు రాగులు కానీ అట్లా చిరుధాన్యాల మొలకల్ని ఒకరోజు పప్పు ధాన్యాల మొలకల్ని ఒకరోజు ఆల్టర్నేట్గా అలా తీసుకున్నా చాలా మంచిది అంట ఒకే రకం మొలకల్ని కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో కూర్చొని నిదానంగా నమిలి తినడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇవన్నీ చెప్తున్నాను కానీ ఇవన్నీ తినడంలో లేడీస్కి మనకి బోలెడ పనులు అందులోనూ ఇప్పుడు సర్వెంట్స్ని మానేసుకొని మనం ఇంట్లో ఇంటి పనితో వంట పనితో పిల్లల పనితో ఏ సరిపోతుంది మనకు కూర్చొని మన హెల్త్ గురించి ఆలోచించే టైము హౌస్ ఇంట్లో ఉండే ఒక గృహిణిగా అయితే నిజంగా తక్కువే మన అందరి కోసం మనం చూస్తాం మన కోసం మనం చూసుకునే టైం చాలా తక్కువ కేటాయించాం సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి చిన్నగా ఊడ్చేసుకోవడమో బయట ఊడ్చుకోనో ఇంట్లో ఊడ్చుకోనో లేకపోతే అదే ఇండిపెండెంట్ హౌస్ లాంటివి అయితే కొంచెం ఎక్కువ పని ఉంటుంది కదా అది కొంచెం చేసుకొని కొంచెం అలసిపోయి ఉంటాం మనం అలసిపోయి కొద్దిగా సేపు రెస్ట్గా కూర్చుని ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో మార్నింగే స్ప్రౌట్స్ తినేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ పనులు మళ్ళీ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట 
మామూలు అయితే జనరల్గా ఇంట్లో హౌస్ వైఫ్స్ ఏమనుకుంటారు ఇంట్లో స్నానం పూజ అయిన తర్వాతనే బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్తాం కదా ఆ లోపు వారికి ఏమీ తినం కదా ఈ స్ప్రౌట్స్ అయితే అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు కాబట్టి ఆ ముందే మనం అలసిపోయి ఉంటాం కాబట్టి ఒక రెండు పనులు చేసుకున్న తర్వాత ఈ స్ప్రౌట్స్ తినేసి శుభ్రంగా తర్వాత మిగతా పనులు చేసేసి తర్వాత ఎప్పుడైనా మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అట్లా తినవచ్చు ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే డైలీ కంపల్సరీగా ఒక ఆరు నానబెట్టిన బాదాం పప్పులు ఇవన్నీ మన ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ కోసం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి నైట్ నానబెట్టి మార్నింగ్ తినాలన్నమాట పొట్టు తీసుకొని తింటారు చాలామంది కానీ ఈ పొట్టు ఉంచి తింటేనే మనకి రోగనిరోధక శక్తి బాగా పెరుగుతుందంట ఏవైనా కూడా పొట్టుతో తిన్నవి చాలా మంచివి అనమాట సో పొట్టును అసలే మిస్ కావద్దు వేటి పొట్టు అయినా సరే సో బాదం కూడా అంతే కాకపోతే కొన్నింటికి కలర్స్ వేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ బాదం కూడా నాకు అంతకుముందు నానబెట్టినప్పుడు డౌట్ వచ్చింది రెడ్గా కలర్ వచ్చేది అంటే మనకి మంచిగా ఫ్రెష్గా కనబడడానికి కలర్ వేసి అమ్ముతున్నారు సో అలాంటి ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే మనం నానబెట్టినప్పుడే పైన కలర్ అంతా పోతుంది బాగా కడిగేసి ఒక రెండు మూడు సార్లు కడిగితే ఏమి కలర్ లాంటిది ఏమి రాకుండా ఉంటుంది సో అట్లా మనం పొట్టుతో సహా ఒక ఆరు బాదాము పిల్లలకు ఇవ్వాలి మనము తినాలి నెక్స్ట్ అలాగే ఒక ఆరు వాల్నట్స్ ఇంకా ఏవైనా ఇక్కడ నేను కిస్మిస్ తీసుకున్నాను కిస్మిస్ కానీ ఎండు ఖర్జూర కానీ ఏవైనా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవి మొత్తం మొలకలు కనుక తీసుకున్నట్లయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంకా చేయక్కర్లేదు ఇప్పుడు నేను ప్లేట్లో ఉన్న ఇవన్నీ తీసుకుంటే ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్కి సరిపోతుంది లేదా లంచ్కి అయినా సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను గోధుమలు కూడా మొలకలు తీసుకున్నాను గోధుమ గడ్డిలో చాలా ఐరన్ ఉంటుంది ఈ గోధుమ గడ్డిని ఇది నేను గడ్డి కోసమే పెంచాను కొంచెం కొంచెం మొలకలు వచ్చేసినాయి సో వీటిని కనుక తీసుకుంటే మనకు బోలాడ ఐరన్ వస్తుంది అనమాట పుష్కలమైన ఐరన్ కొంచెం పెరిగితే ఇంకా కొంచెం గ్రాస్ లాగా వస్తుంది గ్రీన్గా ఆ గ్రాస్లో అయితే బాగా ఐరన్ ఉంటుంది అనమాట మరి ఇవి ఇక్కడ నేను పొమగ్రినేట్ తీసుకున్నాను దానిమ్మ ఇది అల్లం ఇవి ఎందుకు తీసుకున్నానంటే మనకి ఇందులో బోలెడ్ పోషకాలు ఉన్నాయని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు మనకు తెలియని తెలియని వాళ్ళం లేవు మొలకలు చాలా మంచివి స్ప్రౌట్స్ మంచివి అని అందరు చెప్తుంటాం కానీ తినాలంటేనే కొంచెం మనకి ఇబ్బంది అనిపిస్తుంటుంది అది మనం తినాలంటేనే తినలేము టేస్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పిల్లల చేత తినిపించాలంటే పెద్ద ఛాలెంజ్ అనమాట ఇవి అసలు తినిపించలేము చాలా మంచివని మనకు తెలుసు పిల్లల చేత తినిపించలేము టేస్ట్ ఉండవని తినరు వాళ్ళు అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ స్ప్రౌట్స్లో ఈ పొమగ్రనేట్ కలిపి చూడండి ఇప్పుడు పెసర్లు ఉన్నాయి కదా వాటిలో కొన్ని పొమగ్రనేట్ కలిపి తినమంటే టేస్టీగా ఉంటుంది అందులో చిన్న చిన్నగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలు ఈ అల్లము పొమగ్రనేట్ ఈ పెసర్లు కనీసం అట్లీస్ట్ పెసర్లు తొందరగా మొలకలు వస్తాయి పెసర మొలకలు ఈ మూడు కలిపి తింటే అప్పుడు అల్లం రబ్బ ఉంటుంది కదా ఆ టేస్ట్ అనమాట పుల్ల పుల్లగా కొంచెం కారం కారంగా తీయతీయగా అట్లా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అట్లా కలిపి కొన్ని పిల్లలకి ఇస్తే పిల్లల చేత తినిపించవచ్చు అనమాట టేస్ట్కి టేస్ట్ హెల్త్కి హెల్త్ అనమాట ఈ అల్లము పొమగ్రనేట్ని కలిపి జ్యూస్ కానీ కలిపి తింటే దగ్గు జలుబులు ఇలాంటివి కూడా రావు అనమాట కొంచెం తేనె అల్లము పొమగ్రనేట్ కొంచెం తేనె స్వీట్నెస్ కోసం కలిపి తీసుకుంటే దగ్గు ఏమైనా ఉన్నా కూడా తొందరగా పోతుంది అనమాట సో వీటిని మనం ఇలా తీసుకుని రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే మనకి మన ఆహారం అలవాట్లో ఒక భాగంగా డైలీ కొన్ని మొలకలైనా మనం తీసుకుంటే మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇమ్యూనిటీ అనేది సడన్గా వచ్చేది కాదు మనం ఇలా మన ఆహారపు అలవాట్లలో చేంజ్ చేసుకుని పొట్టుతో ఉన్నవి తింటూ మొలకలు తింటూ ఉంటే ఏవైనా సరే ఏవి మొలకలు వస్తే ఆ మొలకల్ని తీసుకోవడం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ పల్లీలు కూడా మొలకలు వచ్చినాయి డైలీ మనం రోజు కొన్ని నానబెట్టిన పల్లీలు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలన్నమాట సో దీన్ని కూడా ఇవి హై రిచ్ ప్రోటీన్ అలాగే ఈ ఆయిల్ ఏం కాదు మనం అనుకుంటాం కదా మామూలుగా ఇవి ఆయిల్ బేస్డ్ అని ఇప్పుడు వీటిని ఇలా తిన్నప్పుడు మనకి ఆ ఆయిల్ ప్రమాదకరంగా ఏమి కాదనమాట మన బాడీకి కొలెస్ట్రాల్ పెరగడము అలా ఏమి ఉండదు రోజు ఖచ్చితంగా కొన్ని వేరుశనగ లేదా పల్లీల్ని మనం తీసుకోవాలన్నమాట సో ఇవి తీసుకుంటూ మనం మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని పెంచుకుంటే ఆరోగ్యంగా ఉంటుందన్నమాట మనకి సో ఇదండి సంగతి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇందాక చెప్పినట్లు మన వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నేను నెక్స్ట్ పెట్టే వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా మీరు చూడవచ్చు ఓకే అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో థ్యాంక